çalışma alanını kaydetmek. Bu derste Workspace yani çalışma alanının yapısından bahsedeceğiz. Workspace ekranınızdaki araçların kaydedilmiş halidir. Bu derste çok fazla ekran ayarı yapmayacağımız için bu konuyu bilmeniz önemlidir. Şu anda ekranda gördüğünüz araçlar ve menüler kendi ekranınızdakilere benzememektedir. Dersin ilerleyen kısımlarında benzer bir ekran elde edebilmek için yapmanız gerekenleri göreceksiniz. Öncelikle bilmeniz gereken Workspace'in ekranda görünen araçların kaydedilmiş hali olduğudur. AutoCAD yüklenirken pek çok hazır Workspace ile beraberinde gelir. Eğer Quick Access yani hızlı erişim araç çubuğuna doğru gelirseniz, buradaki oka tıklayarak Workspace menüsünü açabilirsiniz. Şu anda geçerli çalışma alanı olan Theory Drafting and Annotation çalışma alanını görebilirsiniz. Buradaki 3D tasarım için bir çift çalışma alanı bulunmaktadır. Bunlardan biri de AutoCAD Classic'tir. Eğer bunu seçerseniz, arayüzünüz AutoCAD 2008'de olduğu gibi görüntülenecektir. Şimdi tekrar Workspace menüsünü açalım. Bu sefer 3D Modeling yani 3D modelleme çalışma alanını seçin. Seçimden sonra şeritte bulunan panellerin ve sekmelerin 3D tasarıma uygun hale geldiğini görebilirsiniz. Şimdi tekrar menüyü açarak 2D Drafting and Annotation isimli çalışma alanını seçin. Şimdi arayüzümüze bir bileşen ekleyelim. Ekleyeceğimiz bileşen Properties yani özellikler paneli olsun. Bu bileşeni eklemek için View sekmesine tıklayın. Ardından da Paletler bölümüne gelerek Properties simgesine tıklayın. Panel ekranınıza gelmiş olmalıdır. Şimdi başlık çubuğundan tutarak paneli sol tarafa doğru sürükleyin. Arayüzünüze yerleşince bırakın. Son olarak Minimize yani küçültme tuşuna basarak paletin kapladığı alanı azaltın. Şimdi bu bileşenin eklenmiş haliyle çalışma alanımızı kaydedelim. Bunun için Workspace kısmına tıklayarak Workspace menüsünü açın. Daha sonra Save Current As yani farklı kaydet seçeneğini seçerek çalışma alanınıza bir isim verin. Biz bu alana çizgi çalışma alanı ismini vereceğiz. İsim girme işlemini tamamladıktan sonra Save yani kaydet düğmesine tıklayın. Eğer buraya bakarsanız verdiğiniz ismin şu anki çalışma alanınızın ismi haline geldiğini görebilirsiniz. Böylece kendi çalışma alanınızı seçmiş oldunuz. Eğer bu menüyü açarak listeden başka bir çalışma alanı seçer ve daha sonra kendi çalışma alanınıza dönerseniz AutoCAD ekranınızdaki araçların yerleşimini hatırlayacaktır. Gördüğünüz gibi Properties paneliniz buradadır. Dikkat ederseniz AutoCAD'in aynı zamanda şerit üzerindeki geçerli sekmeyi de hatırladığını görebilirsiniz. Şimdi bu yapıyı bir adım ileri götürelim. Properties panelini getirmek için View yani görünüm sekmesine gitmeniz gerekiyordu. Eğer herhangi bir şekil çizmek isterseniz çizim araçlarına ulaşabilmek için Home yani ev sekmesine dönmeniz gerekir. Eğer Draw yani çizim paneline tıklar ve basılı tutarsanız paneli sürükleyerek Model Space yani çalışma alanına getirebilirsiniz. Artık bu panel şeritteki sekmeden bağımsız olarak kullanılabilir. Eğer çift monitör kullanıyorsanız bu panellerden bazılarını ikinci monitörünüze sürükleyebilirsiniz. Kaydedilmiş bir çalışma alanı aynı zamanda panellerin konumunu da kaydeder. Bir paneli şerite yerleştirmek için imleci üzerine getirin. Sağ üst köşede bulunan bu simgeye tıklayın. Şu anda Home sekmesi açık olduğu için bu değişiklik de çalışma alanınıza kaydedilecektir. Şimdi menüyü tekrar açarak Save Current As seçeneğini seçin. Menüden daha önce kaydettiğiniz çalışma alanına tıklayarak Save tuşuna basın. Böylece eski çalışma alanınızın üzerine yenisini yazmış olacaksınız. İsterseniz menüden diğer çalışma alanlarını seçebilir ve daha sonra kendi çalışma alanınıza geri dönebilirsiniz. AutoCAD daha önce oluşturduğunuz çalışma alanının şeklini hatırlayarak ekranınıza getirecektir.